India. Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. अपने सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो गुड आफ्टरनून दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी सी टेट की क्लास में जिसमें आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कैसे आप सब लोग एक बार जरूर बताइएगा और स्टार्ट करते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट सेशन को उससे पहले आपको इस सेशन को शेयर करना है जिससे कि और भी लोग अपने साथ जुड़ सकें साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करना है अगर आप लास्ट तक देखते हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा ठीक है तो मोस्ट वेलकम ओके कैसे हैं आप सब लोग और आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा क्योंकि आपका ये फीडबैक आपके लाइक आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब करना यही हमारे एसेट हैं यही हमारी एनर्जी है और यही हमें गर्मी में ठंडक देती है तो ये जरूर करिएगा ठीक है कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं इंग्लिश का क्लास कब लगता है इंग्लिश का क्लास किसी पेड़ पर नहीं लगता है इंग्लिश का क्लास कंटिन्यू है ठीक है शेयर कर दिया बहुत अच्छा किया तो स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो स्वागत है सभी स्टूडेंट का जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब सबका स्वागत है आपके सेशन अच्छे लगे हैं सर थैंक यू सो मच कल्पना चौहान जी थैंक यू सो मच चलिए ओके okay, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और आपकी स्क्रीन पर आएगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन और आज एक नई चीज आपके लिए वो है टाइमर योर टाइम स्टार्ट गाइस नाउ आलस त्यागो टाइम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो क्योंकि अब एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छा सर को दस बार हेलो हाय दस बार नहीं दस किलो बोलिए हाँ जल्दी से जवाब दें इस क्वेश्चन का और अब से आपको हर क्वेश्चन टाइम में सॉल्व करना होगा सपोज आ स्टूडेंट लेक्स एक्यूरेसी इन टास्क सोचो कि एक स्टूडेंट है जो एक्यूरेसी उसकी कम है किसी काम को करने में जब वो सीख रहा है ना तो एक्यूरेसी कम है इन विच स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वुड समवन जनरली फेस दिस प्रॉब्लम किस स्टेज में वो इस प्रॉब्लम को फेस करता है एक्यूजिशन एक्सपर्टिशन जनरलाइजेशन या प्रोफिशियंसी एक मेरी बात को ध्यान से सुनना कि हमने आपको कुछ लर्निंग वर्क दिया और आपको चीज़ें याद ही नहीं रहती हमने आपको कुछ लर्निंग वर्क दिया और आपको चीज़ें याद ही नहीं रहती तो किस में कमी आएगी आपकी प्रोफिशियंसी ही तो कम होगी आपकी जो कुशलता है आपकी जो एबिलिटी है उसी में तो लैक होगी ना उसी में तो कमी आएगी ना तो उनको दिक्कत कहाँ आएगी प्रोफिशियंसी में एक्यूजिशन नहीं एक्सपेडिशन नहीं एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है निर्वाचन बाहर करना कहीं दूर जाना जर्नलाइजेशन आप जानते ही हो सामान्यकरण तो सही जवाब आपका होगा डी यार इतना आसान क्वेश्चन था आप इसको टिपिकल क्यों बनाने की कोशिश करते हो सुनना आप किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे हो आपसे चीजें याद नहीं होती हैं तो आपकी प्रोफिशियंसी में कमी आएगी आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते 
आप एक सिंसियर स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बन सकते समझ रहे हो ना आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक बच्चे ने धूम मचा रखी थी जिसे हम लोग कह रहे थे कौटिल्य क्या कह रहे थे मतलब उसको सब कुछ याद था क्यों उसका नाम याद है क्योंकि उसकी प्रोफिशियंसी ज़्यादा थी जो पढ़ता था जो सुनता था वो याद हो जाता था और यहाँ पर अगर आपको याद नहीं होती है तो आप कहलाओगे सी टेट के सिंपल से स्टूडेंट समझ गए ना कोई दिक्कत किसी को जिसका गलत हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से परफॉर्म करना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट गाइज नाउ का मीनिंग तो बताओ तीन बार बोला प्रोफिशियंसी का मतलब कुशलता दक्षता या होशियारी कह सकते हो प्रोफिशियंसी का मतलब कुशलता या दक्षता थोड़ा सबर किया करो टाइमर की वजह से नहीं बोले थे <coughs> इसका जवाब दो स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज देम ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ रूप विच रिफ्लेक्ट अगर स्टूडेंट के अंदर ब्रोम स्टॉम आइडियाज हैं ऑर्गेनाइज करते हैं उनको ड्राफ्ट में यूज करते हैं एडिट करते हैं और अपने काम में उसको बार बार यूज करते हैं तो उसे कौन सी स्किल कहेंगे उनकी रीडिंग स्किल्स उनकी राइटिंग स्किल्स उनकी लिसनिंग स्किल्स या उनकी स्पीकिंग स्किल्स अगर आपके अंदर आइडियाज हैं उन आइडियाज को आप लिखते हो एडिट करते हो उनको ड्राफ्ट में लगाते हो सजाते हो या वॉल मैगजीन यूज करते हो तो ये आपकी कौन सी स्किल है ये आपकी कौन सी स्किल है कल्पना चौहान जी बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं राइटिंग स्किल्स कल भी ब्रॉन स्टॉ ब्रेन स्टॉर्म जैसे एक वर्ड का हमने यूज किया था और उसमें समझाने की आपको कोशिश की थी ठीक है तो सही जवाब क्या है यार इतना सिंपल क्वेश्चन और इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया फिर भी गलत बता रहे हो यह सिर्फ और सिर्फ वही बताता है कि आपका कंसेंट्रेशन क्लास पर नहीं है कंसंट्रेटेड रहिए फिर से सुनो मेरी बात को आपके पास कोई आइडिया है उस आइडिया को आपने यूज करना है उसमें एडिट करना है तो आप लिखोगे उसके तरह से यूज करोगे तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा राइटिंग स्किल्स मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है क्या अच्छी है राइटिंग स्किल्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे टाइम स्टार्ट Time is up. Next question. चलिए इसका जवाब दीजिए द लर्निंग एक्सपीरियंस इज दैट ऑफर अस एक्सपीरियंस टू लर्नर्स आर रियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेसी मीन्स एबस्ट्रेक्ट वर्ड्स केस स्टडी डिस्प्ले वर्ड्स फिल्म क्लिप्स फाइल फील्ड टिप्स ऑब्जर्वेशन आप किसी चीज को अच्छे से कब सीख सकते हो सिर्फ मैं बोलता चला जाऊं बोलता चला जाऊं बोलता चला जाऊं और आपको चीजें बहुत सारी दे दूं आप सीख जाओगे या फिर आपको ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएं जिनको केवल आप सुन सके जिनको केवल आप फील कर सके आप सीख जाओगे मेरे हिसाब से तो इन दोनों तरीके से आप नहीं सीखोगे आपके पास पहले से ही चीजें हैं आप उन बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता होगी किचन में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता होगी तो क्या सारी चीज़ें आपके पास होने से आप सीख जाते हो नहीं क्या आपको जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में सब कुछ आप जानते हो नहीं सिंपल सी एक बात है कि जिस चीज़ को सिखाया जाए बचपन में जब हम लोग ए फॉर एप्पल सीखते थे क्यों सामने एप्पल लिखा होता था एप्पल बना होता था 
आजकल स्कूल में एप्पल दिखा के सिखाते हैं मैं भी सुबह खा के आया हूँ फिल्म क्लिप्स क्यों दिखाई जाती हैं जिनसे आप जल्दी सीखते हो तो सबसे बढ़िया जो बेस्ट एक्सपीरियंस है ना लर्निंग का वो क्या है वो है डिस्प्ले वोट्स फिल्म और क्लिप्स ठीक है समझ गए ना निक्की नामा जी अगर दोबारा ऐसा कमेंट किया ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी की क्लास में पढ़ लो ये यार इंग्लिश की क्लास है इतने बड़े हो गए हो इंग्लिश का मतलब नहीं समझते हो इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश होगी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा भाई भैया हो या दीदी जो भी हो समझ लीजिएगा ठीक है तो समझना मेरी बात को ध्यान से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है उसकी हिंदी नहीं चाहिए होती है एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए या आपको ट्रांसलेटर बनना है ओके समझ में आया तो आप चीजों को अच्छे से कब सीखते हो यार एक्सप्लेन कितने और कितने इजी वे में करें हम इससे सरल तरीके मेरे पास नहीं है एक्सप्लेन करने के समझ गए ना जिसको नहीं समझ आया वो करिया भैंस खरीद लें चराए जा करके नहीं समझ आया भैंस खरीद लो काली वाली और चराओ ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ पाओगे फिर चले आए हो लपसे आते हुए टाइम अप अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो हम बताएंगे यार इतना परेशान क्यों होते हो लास्ट क्वेश्चन में डी इसलिए नहीं हुआ था केवल फील्ड में घूमने से बाहर घूमने से आप चीजों को नहीं सीख सकते आपके पास बेसिक नॉलेज आने के लिए डिस्प्ले कराना जरूरी होता है इसलिए लास्ट क्वेश्चन का डी नहीं हुआ था विच अप्रोच इंफिसाइज इंट्रेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज कौन सा इंट्रेक्शन जरूरी है किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए ओरल ओरल मतलब मुंह से बोलो सुनो बस इन्हीं थी चीजों का इमर्जन इमर्जन का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी चीज में डूब जाओ खो जाओ उसी में ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें साइलेंट वे चुप रहे और उसके बाद अगला है कम्युनिकेटिव मतलब किसी चीज को सीखोगे कैसे लैंग्वेज आप तभी सीख सकते हो जब आप कम्युनिकेट करोगे क्या करोगे कम्युनिकेट करोगे अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते तो सही जवाब क्या होगा कम्युनिकेटिव चाहे आप इंग्लिश की बात करो हिंदी की बात करो हम आपकी मदर टंग की बात करें आपकी नेटिव लैंग्वेज की बात करें अगर उसका उसमें आपको अच्छा बनना है प्रोफिशियंसी लानी है तो आपको कम्युनिकेट करना होगा जब भी आपसे कोई कहता है कि भाई इंग्लिश स्पोकन अच्छी करनी है तो आपसे बोला जाता है बात करना सीखिए लोगों से इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना सीखिए तो सही जवाब क्या होगा कम्युनिकेटिव अब पूछो किसका मीनिंग नहीं आ रहा आपको कुछ पागल तो ऐसे आ जाते हैं मेरी क्लास में जो एक ही वर्ड पर अटके रहते हैं जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता किसका मीनिंग नहीं आ रहा विशेरियस का मीनिंग नहीं आता अभी पिछले हफ्ते इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है पिछले हफ्ते एक रिलेटेड क्वेश्चन कराया है इससे रिलेटेड अगर ओरल और ओरल का मीनिंग नहीं आता तो फिर कैसे काम चलेगा फिर कैसे काम चलेगा बोलना और सुनना ओरल का मतलब क्या होता है श्रवण सुनना किसी चीज को कान से रिलेटेड होता है वो और ओरल ओ आर ए एल मुंह से बोलना ठीक है और किस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है पूछ लिया करो और इतना एक ही बार में कमेंट इतने सारे मत किया करो वाइसरियस का मीनिंग होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से और पूछ लो मीनिंग यूपीटोर और सी टेट दोनों में से दोनों के लिए यूजफुल है ए यू आर ए एल ऑरल का मीनिंग होता है सुनना ओरल बोलना और ऑरल सुनना और कोई क्वेश्चन वाइसेरियस का मीनिंग डायरेक्ट हो सकता है प्रतिनिधि हो सकता है जैसे हम यहां से आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं और किसको मीनिंग चाहिए 
इमर्जन का मीनिंग बताया था डूब जाना खो जाना तल्लीन हो जाना सब कुछ पहले बता चुके हैं उसी वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्टार्ट टाइम ऑफ गाइस नहीं आपको डिक्शनरी यूज करने की जरूरत नहीं है आप मेरे को ऑर्डर करिए बट एक समय में एक ही काम कर सकते हैं हम या तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर हम आपको मीनिंग बता सकते हैं इम्फेसाइज का मीनिंग होता है राहुल यादव दबाव डालना प्रेशर डालना ठीक है इम्फेसाइज का मीनिंग प्रेशर डालना चलिए जवाब दें इस क्वेश्चन का The teacher and student discuss a topic and the former start the conversation by asking a question. Teacher और student एक discussion कर रहे हैं और starting हुई है question पूछने से Then the students respond by giving examples and explanations. Teacher ने question पूछा बच्चों से और बच्चों ने क्या किया एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं एग्जांपल और एक्सप्लेन करके द स्पीकिंग असेसमेंट हेयर इज टू ग्रेड हाउ टू वेल स्टूडेंट अब यहां पर हम उन स्टूडेंट को कैसे पहचाने जो अच्छे हैं उन स्टूडेंट को कैसे फाइन करेंगे तो सही जवाब बताओ स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली जो स्टूडेंट बिना रुके धारा प्रवाह बोल रहे हैं और क्रिएटिव बातें कर रहे हैं अच्छी नई नई बातें बता रहे हैं वो अच्छे हैं या प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली जो इंफॉर्मेशन को सही से आ, बता रहे हैं या अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सही है या एक्सप्रेस दैम उन्हें सही से एक्सप्रेस कर रहा है या रिस्पॉन्ड इन एन अप्रोप्रिएट टोन एंड एक्सप्रेस दैम सेल्फ फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली या वो स्टूडेंट जो अप्रोप्रिएट टोन में एक्सप्रेस कर रहा है धारा प्रभाव फ्लुएंटली बोल रहा है और क्रिएटिव तरीके से बात कर रहा है हिंदी वाले लोग भी ध्यान देना उनको हिंदी भी बता दी हमने ठीक है देखो सबसे जरूरी चीज क्या है कि मैंने आपसे बोला कि जैसे कि आज हमारे प्यारे संदीप सर संदीप कुमार शुक्ला सर का बर्थडे है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हैप्पी बर्थडे संदीप सर वन ऑफ माई फेवरेट जी के टीचर जो आज तक हमने देखे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छे टीचर हैं तो जैसे उनका बर्थडे है और हमने बोला कि भाई केक लेकर आना किसी से बोला कि केक लेकर आना सर के लिए केक कट करेंगे और बंदे ने सुना अच्छा केक मंगाई है और वो बाजार से केक ना लाके गली से डंग केक उठा लाया भाई केक तो दोनों ही है एक है केक दूसरी है डंग केक वो किसको उठा लाया डंग केक और डंग केक किसे बोलते हैं जो गाय भैंस या फिर वो जो अपनी पोटी कर देती है ना फिर वो सूख जाती है उसे कहते हैं देसी भाषा में कंडा या उपले क्या बोलते हो उसे कंडा या उपला मेरे यहां बोला जाता है तो वो लेकर आ गया अब वो कहेगा केक तो दोनों में ही है तो क्या अप्रोप्रिएट वो उसने जो टास्क किया वो अप्रोप्रिएट किया या नहीं किया उसने टास्क अप्रोप्रिएट किया नहीं काम तो उसने किया बट उसने अप्रोप्रिएट काम नहीं किया चाहिए थी हमें केक वो लाया डंग केक तो सबसे सही जवाब क्या है कि जब कन्वर्सेशन चल रहा हो ना जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो ना क्वेश्चन आंसर चल रहा हो तो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली जो पूछा गया है उसको प्रोसेस करें और उसी के अकॉर्डिंग करें आ गया समझ में अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट इस किस इस क्वेश्चन में किसी को डाउट यार संदीप सर के लिए तो बोला है इतना पेटू फूडी आदमी है केक हो चाहे डंग केक हो <laughs> बस ऊपर से चॉकलेट लगाओ फ्लेवर चेंज हो जाए <laughs> कमाल के स्टूडेंट्स हो आप लोग भी ये क्वेश्चन समझ आ गया
आ गया समझ में एनी डाउट ऐसे हंसते खेलते पढ़ा करो ठीक है हर चीज में मेरे को जज मत किया करो हर चीज में खुद को भी जज मत किया करो आई एम ऑल्सो इंसान यार आई एम नॉट मशीन आई एम नॉट कंप्यूटर ठीक है समझ गए ना चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड योर टाइम स्टार्ट गाइस नाउ टाइम अप देखो गुस्सा मेरे को नहीं आता मैं सिर्फ एक टाइम पे एक काम करने की कोशिश करता हूँ कि जिस टाइम आप कुछ समझा रहे हैं ना उस टाइम सिर्फ समझा समझाने पर फोकस करें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम फोकस करते हैं ठीक है हाँ मेरी मम्मी भी कहती हैं कि हम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं द इंटरनेशनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स इंटरेक्शनल क्या होता है कि एक तो हम एक्शन भी कर रहे हैं दूसरा बोल भी रहे हैं बोल भी रहे हैं और इंटरेक्शन भी हो रहा है मतलब आपको हम देख भी रहे हैं आप सॉरी आप मेरे को देख भी रहे हैं और मैं आपको सुना भी रहा हूं यह है इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स क्या होगा जब आप निगोशिएटिंग मीनिंग्स टाकिंग टर्म्स टर्न्स एंड अलाउंग अदर्स टू टेक टर्न्स या डिस्क्राइब वंस स्कूल और इट्स इन्वर्जन्स इनफॉर्मली या टेलीफोन कन्वर्सेशन विद एन अदर या कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस इवेंट्स टू द एसेसर तो सही जवाब इसका क्या होगा हाय थोड़ा सा लेट हो गया आप सर आ जाते हैं मजा आ जाता इसका जवाब जल्दी सी दे दिए ए देखो एक सिंपल सी बात है इंटरेक्शनल रूटीन क्या है अगर मेरा किसी से इंटरेक्शन हो रहा है और मैं बोले चले जा रहा हूं बोले चले जा रहा हूं जिसे आप लोग देसी भाषा में कहते हो बग 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 करे जा रहे हो सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे हैं निगोशिएट का मीनिंग होता है कम करना निगोशिएट का मीनिंग होता है घटाना कम करना तो देखो निगोशिएटिंग मीनिंग्स टाकिंग टर्न्स एंड अलाउंग अदर्स टू टेक टर्न्स मतलब अपने वर्ड्स को ऐसा रखिए कि कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कह सकें लोग ऐसे ही कहते हैं यार ऐसा बोलना ऐसा बोलो कि कम शब्दों में बड़ा मैसेज दे चला जाओ ठीक है इसे तो हमने कह दिया क्या निगोशिएटिंग मीनिंग्स कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देना और टाकिंग टर्न्स मतलब एक बार मैंने बोला तो वो भी बोले ये बोले तो वो भी बोले सब लोग बोले सबको मौका मिलना चाहिए ये नहीं है एक ही अपना लगा रहे एक ही बोल के रह जाए दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए इससे हम लोग कहते हैं टाकिंग टर्न्स और दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए समझ गए ना तो सही जवाब क्या है ए इज राइट ऑप्शन ये इंटरेक्शनल रूटीन समझ गए थे ना इंटरेक्शनल रूटीन में क्या होता है कि किसी के सामने बोलना भी है और उसके सामने एक्शन भी करना जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूं बोल भी रहा हूं और अपनी एक्टिविटीज से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं ये होता है इंटरेक्शनल रूटीन इसमें क्या होता है खुद को भी बोलना है सामने वाले को सुनना भी है उसको मौका भी देना गुड स्पीकर गुड लर्नर बनना है आपको समझ गए ये वाला समझ आया सबको और आज ये अपने 25-30 मिनट कब गुजर गए मेरे को पता ही नहीं चला कोशिश किया करो कि क्लास में क्लास से रिलेटेड बात किया करो ये जो छोटे छोटे मीनिंग्स होते हैं ना इनको खुद से तैयार कर लिया करो और ये टफ वर्ड नहीं होते हैं जो टफ होता है वो मैं खुद लिख देता हूं ठीक है ओके 
खुद के आंसर पर डाउट होता है तो फोकस करना पड़ेगा अगर सारे क्वेश्चन गलत हुए इट मीन्स आपका कंसंट्रेशन किसी और चीज पर था कभी कभी आप टीचर को जज करना शुरू कर देते हो कभी कभी आप टीचर को जज करना शुरू कर देते हो तो फिर जब आप हम आपको जज नहीं करना चाहते जब टीचर स्टूडेंट को जज नहीं कर रहा तो स्टूडेंट भी टीचर को जज ना करे ये ज्यादा अच्छा होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आप अपना ध्यान कहीं और ले जाने की कोशिश करोगे मेरा ध्यान भी ले जाने की कोशिश करोगे तो उसका नुकसान ही होगा कल क्लास में दस क्वेश्चन हुए थे आज क्लास में केवल आधा दर्जन क्वेश्चन हो पाए हैं मतलब छह क्वेश्चन हो पाए तो टाइम का यूटिलाइज करना सीखिए सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा इस सेशन को और हाँ कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कितने लोगों को पी चाहिए कमेंट बॉक्स में पी के बारे में बता देना और आपके कमेंट से ही डिसाइड करेंगे आपको पी देना है या नहीं देना है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का हम आपको मीनिंग भी बताएंगे हम आपको क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग भी बताएंगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे आंसर भी बताएंगे लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस है एक साथ सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता है बाकी आप समझदार हो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों